August 2021 as a registrar. So, may I now invite you to deliver the welcome address. Thank you, Professor Anita. Greetings of Republic Day to one and all. On this solemn occasion, we humbly remember the chief architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar, and his philosophy and thoughts. Dr. Ambedkar firmly believed that the Constitution not only gives the organizational framework to govern the country, but also so direction for transformational change, which is needed to build a good country, to build a prosper country. And therefore, his mantra that how nation would prosper and progress is very important for us to imbibe. Baba Sahab set the goal through the constitution of the establishment of egalitarian society based on costless structure and absence of discrimination. When we remember Baba Sahab Ambedkar on this occasion, we are truly obliged to Honorable Governor Susri Anushia Ukeji to accept our invite to deliver the inaugural edition of Dr. Ambedkar's Memorial Lecture. The university is blessed to have Honorable Governor for this program, who is known for her work towards marginalized and downtrodden section of the people. The university will certainly get guidance from her speech today that how to spread the teachings of Baba Sahib. Madam Governor, on behalf of the HNLU community, I extend hearty welcome to you. I also welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor V.C. Vivekanandan, who has conceptualized the idea of the memorial lecture and installing the statue of great personality in the premises of the university. Sir, your decision to install the statue of Dr. Ambedkar next to the library will inspire the law students and law teachers to follow the values enshrined in the constitution. The statue of Dr. Ambedkar will instill a sense people. Sir, I welcome you on behalf of all of us. I also take this privilege of welcoming the students, the staffs, and HNLU faculties who have joined this historical event of the unveiling of a statue and to listen to the inaugural memorial lecture, which is going to be delivered by Honorable Governor Sri uh, Susri Anushya Ukeji. Thank you. Thank you, sir. HNLU has at its helm a renowned academician and administrator, Professor Dr. V.C. Vivekanandan our Honorable Vice Chancellor. Professor Vivekanandan has three decades of teaching and research experience in legal education, particularly IP and internet laws, and has served at the National Law School, Bangalore, and Nalsar University of Law, Hyderabad between 1990 and 2017. He was also the Dean at the Rajiv Gandhi School of IP Law at IIT Kharagpur, and was subsequently the founding Dean of School of Law at Bennett University in Greater Noida. At Nalsar, he has also served as the MHRD Chair Professor. At HNLU, Sir has been spearheading numerous initiatives aimed towards ensuring that HNLU makes a mark at the international legal community. Sir, I now invite you to address the gathering. Thank you. Ms. Sanita Singh for the introduction. A very good evening to Honorable Governor of Chhattisgarh, Madam Anusya Ukeji, and a hearty welcome to her for today's event of the first Dr. B. R. Ambedkar Memorial Lecture and also unveiling of the statue of Ambedkar. I also take this opportunity to welcome the Registrar of the University, Professor Uday Shankarji, Sri Ashutosh Ahire, who is part of this panel today, Ms. Anita Singh Anko, Deans of HNLU, faculty, students, staff, and other well-wishers who have joined the program. Today, it's a sense of a mixed feeling 
of celebration as well as introspection as we celebrate the 73rd Republic Day. As we unfurl the flag in our campus today morning, and also the similar event occurred all over the country, we can sense the reverence, joy, optimism, and hope with those who have gathered to witness the unfurling of the tricolor. This was especially evident with the young children who came there, whom we call the future of India. Today, for a channel you, apart from being Republic Day, is a special day for our fraternity for the two additional special events. The first one is the launching of the first Dr. B. R. Ambedkar Memorial Lecture at HNLU, which is to be delivered by our Honorable Governor of Chhattisgarh, and who can be more befitting to do that today. She will also be part of the unveiling, virtual unveiling of the statue of Dr. Ambedkar as a second event. HNLU wanted to honor the father of the Indian Constitution and have chosen the entrance near the library as the rightful place for the most erudite legal scholar of the country and to an extent in our times in the world has ever been produced. Dr. Ambedkar stands tall, not just for those he vehemently fought for, but all for all the right-thinking citizens who believed in human dignity and non-discrimination. He believed the formation of the Constitution is the beginning of the journey of freedom. It is only the beginning. And it is not just about political freedom, but he said the goal is the freedom of social justice. And in that context, Dr. Ambedkar is not merely an architect of the Constitution, but a visionary for an India which is very vibrant today in its 73rd Republic and needs to carry that true spirit of Dr. Ambedkar in his thoughts and its teaching. The memorial lecture was also instituted today is more apt than being done on his birthday because his birthday definitely is a great event of personal nature to the parents and to himself and to his family. But today, Republic Day is more than his birthday in the sense as an architect of Indian constitution, he has given birth to the hopes and aspirations of millions. In that, he has chiseled every pixel of the large canvas of this complex republic. And we enjoy the freedom. We enjoy the progress in all walks of life and trying to understand the spirit with continuing our struggles to achieve such perfection. To formulate the constitution of this complex republic, it requires scholarship, creativity, tenacity, compassion, and foresight. India was fortunate in having Dr. Ambedkar, a visionary in the right time at the right place. As the first law minister of the independent India, it was a stupendous task for him to bring varied contradictions and conflicts to a constructive document. And let, me, let us all know that India has been blessed to have him. And today, if Indian constitution is a role model to many across the world, including to constitutions which were centuries before us, it definitely we vow Dr. Ambedkar, the visionary, as the architect of that. Professor Venter, a well-known person in constitutional law in his book called Constitutional Values, exposes that constitutional values should be understood in a particular context. He said, in the hierarchy of constitutional values, the value of human dignity is to the very core and understanding equality and freedom as supporting values. I underline that human dignity is at the very core. Equality, freedom are supporting values, while democracy and rule of law, he calls as structural values. This effort actually builds the system of constitutional values. This was told by Winter in recent times, but probably Winter should have been exposed to Dr. Ambedkar more than 70 years ago because Dr. Ambedkar's 
thoughts and readings and teachings and in and the struggle reflected that the core value is social democracy and political democracy is a tool to shape that social democracy another professor hiroshi nishihara in his work the significance of constitutional values argues the value neutral character of freedom equality and democracy these values designate only some rules in reconciling value conflicts among people instead of establishing a certain comprehensive doctrine of officially recognized belief he says because these values at the end of the day gives the room for every individual to design his or own life according to his or own, her own belief and binds the communication in public sphere to some formal rules so very interesting to tell that today people are elucidating about constitutional values very creatively but when we all read it again and again we have to go back to dr ambedkar who reflected in his own times in a time where this human dignity equality was not a core competency in many arguments he was not only an architect he was in my opinion a very bold fighter so today the delivery of the inaugural ambedkar lecture by madam gavana is equally apt one her crusade in public life on the betterment of the lives of the marginalized and women is well known we could not ask for a better speaker than her or in fact our choice is only her to call her today to do this also the virtual opening of the statue of ambedkar near the entrance of the chennai library is a fitting tribute to remember our republic day and its architect by every student or every visitor to that entrance let me tell you importantly the statue was sculpts was conceived and sculpted by mr wilson and miss sashi both of them were luminaire of chennai life they did a course which was at that time floated called ba law in the early 2000s in bilaspur in in bilaspur and later on they took the law degree from meerut and they have made interestingly art as their main profession at raipur they have done a series of sculptures and murals for hnlu students who are earlier here and will know the beautiful you know murals and paintings what they did in the entrance of uh, of the main entrance and they are going to continue that with other entrances to truly make that it's a learning center is not only learning it is aesthetic in its structure they have also done other sculptures actually speaking this is the second sculpture we are unveiling today on january 12 the honorable chief minister virtually inaugurated the sculpture of swami vivekananda following dr ambedkar we now couple of more sculptures at important dates which will be unveiled we are definitely indeed thankful to madam honorable governor for accepting the invitation today on the republic day to present with us virtually to unveil the statue as well as deliver the dr ambedkar memorial lecture i met madam two years back in 2020 on january 26 when she hosted an evening high tea for all the important people in the state i had the opportunity to go to her garden and then visit and greet her unfortunately the last two years have blocked us and i'm pretty sure that this things will fade away and we will have madam in our own premise uh, physically and you know we will be having a photo op on the statue but for now we have only managed to do a virtual unveiling of the statue and i'm quite thankful for her in this day of important day having her today with us virtually so i welcome all of you and eager like all of you to listen to her jai hind thank you sir dr baba saheb ambedkar a visionary leader and a social reformer of his own might has always advocated for building a democratic republic by creating social equality and social integration in the diverse yet deeply hierarchical and unjust society today on this auspicious occasion of the 73rd republic day we have gathered together to celebrate the life and legacy of dr ambedkar 
The statue of Dr. Ambedkar, which is installed adjacent to the library, is a constant reminder of our duty towards ensuring a just and a fair society for our fellow citizens. With these few words, I request my colleague, Dr. Ankit Avasti, to kindly share the video of the unveiling of the statue of Dr. B.R. Ambedkar. It is indeed a matter of great honor and pride to invite Ms. Anusia Ukeji, Honorable Governor of Chhattisgarh, an inspiration for many. Madam Anusia has to her credit an illustrious political career spanning over three decades. She has held several pertinent positions in the state of Madhya Pradesh, wherein she was first elected as a member of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha in 1985. And then she went on to become the Minister for Women and Child Development between 1988 and 89. She became a member of the National Commission of Women in 2000. And in January 2006, she joined the Madhya Pradesh State Commission for Tribals as a chairperson. Soon after, she was again elected as a member of Rajya Sabha, after which she became a member of the Committee on Social Justice and Empowerment. In the same year, she also joined as a member of the Committee on Health and Family Welfare, Hindi Salakar Samiti, Ministry of Food and Processing Industry, Ministry of Women and Child Development, and Informal Consultative Committee for Southeast Central Railway Zone. She was appointed as the Governor of the State of Chhattisgarh in 2019. Madam has always taken a special interest in expeditious delivery of justice to women, particularly those belonging to tribal communities, thereby leading to their empowerment. Ma'am, 
It is indeed an honor to have your um, august presence amongst us. Without further ado, may I now invite you to deliver the inaugural Ambedkar Memorial Lecture 2022 on the topic of the Constitution of India and the Vision of Social Democracy of Dr. B. R. Ambedkar. आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नया रायपुर द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति व्याख्यान 2022 उद्घाटन समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित कुलपति सम्मानी सिरी डॉक्टर बीसी विवेकानंद जी कुल सचिव माननीय प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर जी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े समस्त प्राध्यापक गण विद्यार्थी तथा उनके पालक समस्त देवियों सज्जनों सर्वप्रथम में तृतीयवे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देती हूं साथ ही मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 26 जनवरी को ही आपके विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है इसके लिए मैं कुलपति श्री विवेकानंद जी और डॉक्टर उदय शंकर जी और समस्त विधि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और छात्रों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं फिजिकल ही आपके विद्यालय में आऊं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी आप लोगों ने भी समझ रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का ये संक्रामक कार्यकाल चल रहा है लेकिन मैं मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके विश्वविद्यालय में जरूर जब भी ऐसी परिस्थितियां सामान्य होगी तो मैं जरूर मैं आपके विश्वविद्यालय में विजिट करने आऊंगी तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और वैसे तो आ, हमारे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के संबंध में कुलपति प्रोफेसर बीसी विवेकानंद जी ने बहुत विस्तार से जानकारी दी और मैं कुछ ही अपनी विचारों को भी आपके सामने रखना चाहूंगी 26 जनवरी हमारा महान स्मृति दिवस है भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तिरहत्तर साल पहले 1950 में आज ही के दिन इक्कीस तोपों की सलामी और लाखों लोगों की जय जयकार की पृष्ठभूमि में तिरंगा फहराया और भारतीय गणतंत्र के जन्म की घोषणा की आज ही के दिन सबसे उत्कृष्ट संवैधानिक दस्तावेजों में से एक हमारा भारत का संविधान भी लागू हुआ जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी उन्नीस को अंगीकृत किए जाने के पूर्व भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा 1946 और उन्नीस के दौरान दो साल 11 महीने और 17 दिनों में तैयार किया गया हमारी संविधान सभा की संरचना अद्भुत और विविधता भरी थी इससे भारत के सभी हिस्सों के प्रतिनिधि तो एवं समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख पारसी इंग्लो इंडियन ईसाई दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग और इन सभी वर्ग की महिलाएं भी कुछ नाम जो मेरी स्मृति में आते हैं उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य जेबी कृपलानी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीमती सरोजी नायडू श्री हरे कृष्ण मेहताब पंडित गोविंद वल्लभ पंत श्री शरद चंद्र बोस श्री सी राजगोपालाचारी और श्री एम आसफ अली उल्लेखनीय है 
अगर मेरी स्मृति सही है तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे हम न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श को हासिल करने और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की इसकी गारंटी देने के लिए अपने राष्ट्र के महान नेताओं के दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रयासों को धन्यवाद देते हैं हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने और एक हम प्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में लाखों भारतीयों के बलिदान के प्रति हम आभारी हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना निर्माताओं के सपनों को प्रकट करती है और समानता स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर हम सभी के लिए एक नई शुरुआत की प्रतिज्ञा करती है मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्याता व्याख्या मानव गरिमा के संरक्षण और संवर्धन का आधार है संविधान की विशेषता ने हमें सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता की है सामाजिक न्याय का अर्थ है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना समाज में सभी के व्यक्तित्व के विकास और कल्याण के लिए समान सामाजिक अवसरों की उपलब्धता सामाजिक न्याय जीवन के नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के समान व्यवहार प्रदान करता है ऐसा समता मूलक समाज केवल एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो और जहां कुछ लोगों के विशेष अधिकार बहुतों के दुखों पर निर्मित न हो भारत का संविधान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के विभिन्न घटकों को मान्यता देता है और उन्हें साकार करने का प्रयास करता है मुझे यह कहने में गर्व है कि भारत का संविधान एक ऐसा मास्टर प्लान है जो पूरे भारत में समावेशी विकास के आदर्श की परिकल्पना करता है मेरी राय में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 2015 के सतत विकास लक्ष्यों के संपर्क संकल्प को अपनाने से पहले किसी को भी पीछे न छोड़े के आदर्श बाग को इसकी भावना में शामिल किया गया था मैं मुख्य रूप से भारत के संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का श्रेय भारत रत्न बाबा अंबेडकर बी आर अम्बेडकर जी को देना चाहूंगी प्ररूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता दर्शन और विचारधारा ने ही देश की एक नई निर्यात नीति को आकार दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा थी सभी मनुष्य के लिए स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों के बीच समाज में समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की वकालत की एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने अपनी स्वतंत्रता विचारधारा के संस्थापक बनने के लिए मानव गतिविधि के हर क्षेत्र में गहन ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने भारतीय संविधान में जाति और महिलाओं की स्थिति से जुड़ी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक समस्याओं को समझा उनकी विचारधारा और मान्यताएं भारतीय समाज की सामाजिक प्रगति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय एक आदर्श या न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का एक साधन है उनके लिए एक न्यायपूर्ण समाज जाति विहीन समाज है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के तीन घटकों के समायोजन पर आधारित है अंबेडकर का आदर्श समाज तो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है पहला यह है कि व्यक्ति अपने आप में एक साध्य है और समाज व्यक्ति की प्रगति और उसके व्यक्तित्व का विकास का साधन है समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है और यदि व्यक्ति को स्वयं को समाज के अधीन करना है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी अधीनता उसकी भलाई के लिए है और केवल आवश्यक सीमा तक है 
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समाज के सदस्यों के बीच संबंध जीवन की शर्तों को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व पर आधारित विचार करके माना जाना चाहिए एक जाति आधारित समाज के विपरीत जो किसी व्यक्ति को कोई स्थान नहीं देता डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तावित समाज में व्यक्ति अंतिम साध्य है जाति आधारित समाज में एक व्यक्ति का अन्य वर्गों के सदस्यों के साथ संबंध पहले से ही तय होता है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा परिकल्पित समाज में संबंधों को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए जिसे उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक कहा है पहला घटक स्वतंत्रता है अंबेडकर ने अपने लेखों और व्याख्यानों में कहा कि स्वतंत्रता तभी वास्तविकता वास्तविक होगी जब यह कुछ सामाजिक परिस्थितियों के साथ हो सबसे पहले सामाजिक समानता होनी चाहिए विशेषकर सामाजिक क्रिया के संतुलन को उसके नियंत्रण कार्यों के पक्ष में झुका देता है नागरिकों के सामाजिक अधिकार जितने समान होंगे वे अपनी स्वतंत्र का स्वतंत्रता का उपयोग करने में उतने ही सक्षम होंगे यदि स्वतंत्रता को अपने नैति अंत तक ले जाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि समानता होनी चाहिए दूसरी सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए एक आदमी अपने चुने हुए किसी भी व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है यदि उसे रोजगार में सुरक्षा से वंचित किया जाता है तो यह मानसिक और शारीरिक दशता का शिकार हो जाता है जो स्वतंत्रता के सार से असंगत है तीसरा ज्ञान सभी व्यक्तियों को उपलब्धता कराया जाना चाहिए आधुनिक जटिल दुनिया में मनुष्य अपने जोखिम पर जीता है और इसे अपनी स्वतंत्रता खोए बिना उसमें अपना रास्ता खोजना चाहिए इन परिस्थितियों में कोई भी स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि मन को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित न किया जाए शिक्षा का अधिकार उसकी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार बन जाता है यदि हम किसी व्यक्ति को ज्ञान से वंचित करते हैं तो उसे निश्चित रूप से अपने से अधिक भाग्यशाली लोगों का दास बना देते हैं ज्ञान का प्रभाव महान उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता का उपयोग करने की शक्ति को अस्वीकृति है एक अज्ञानी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है किंतु वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अपने सुख के अस्वस्थीकरण करने के लिए नहीं कर सकता इसलिए श्री अम्बेडकर कर जी का मानना है कि स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने वाले तीन आवश्यक शर्त थी सामाजिक समानता आर्थिक समानता और ज्ञान तक पहुंच सामाजिक न्याय का दूसरा घटक समानता है इसका मतलब है कि सभी लोग एक ही सार के हैं सभी लोग समान हैं और सभी को समान मौलिक अधिकार और समान स्वतंत्रता का अधिकार है उनका विचार था कि पदानुक्रम और श्रेणी करण की व्यवस्था असमानता के सिद्धांत और प्रतिवादित करने का एक और तरीका है सामाजिक न्याय का तीसरा घटक बंधुत्व है समाज में बंधुत्व के महत्व की बात करते हुए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी लिखते हैं समाज में दो ताकतें प्रचलित हैं जैसे व्यक्तिवाद और बंधुत्व व्यक्तिवाद हमेशा मौजूद है हर व्यक्ति हमेशा पूछ रहा है कि मैं और मेरे पड़ोसी क्या हम सब भाई है क्या हम पचास में चचेरे भाई भी हैं क्या मैं उनका रखवाला हूं मैं उनके साथ सही क्यों करूं अपने विशेष हितों के दबाव में वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे जैसे कि वह स्वयं ही साध्य हो इस प्रकार वह एक गैर सामाजिक और यहां तक कि एक असामाजिक व्यक्तित्व विकसित करता है बंधुत्व विपरीत चरित्र की शक्ति है भाईचारा शांति भावना का दूसरा नाम यह है एक ऐसी भावना में सम्मिलित है जो व्यक्ति जो एक व्यक्ति को दूसरों की भलाई के साथ खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करती है जिससे दूसरों की भलाई हमारे अस्तित्व की किसी भी भौतिक स्थिति की तरह स्वाभाविक आवश्यक हो जाता है बंधुत्व की इस भावना के कारण ही व्यक्ति स्वयं को अपने बाकी साथियों के प्रतिद्वंदी के रूप में संघर्षरत 
नहीं समझता और नहीं अपनी सफलता के लिए उन्हें पराजित देखकर प्रसन्न होता है व्यक्तिवाद अराजकता पैदा करना करेगा केवल बंधुत्व ही इसे रोकता है और लोगों के बीच नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है हम देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय पर हमारे संवैधानिक प्रावधानों के लिए हम बाबा साहब के बहुत ऋणी हैं अब इस अवसर पर जब पूरा भारत प्रगतिशील भारत के पचहत्तरवें वर्ष और इसके लोक संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के उपलब्ध में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुरूप भारत आजादी का अमृत महोत्सव पर मना रहा है इस अवसर पर हम अपने राष्ट्र निर्माता को स्मरण करते हुए नमन कर रहे हैं आज जब विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर की योगदान को सम्मान देकर गणतंत्र दिवस मना रहा है मैं हर किसी से इस भारत रत्न के आदर्श के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करती हूँ ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए विरासत को संजो कर रख सके आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का साधन स्मरण करता है करते हैं मैं हर किसी से इस महान भारत रत्न के आदर्श के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करती हूँ ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक विरासत को संजो कर रख सके मैं विश्वविद्यालय परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुलपति और विश्वविद्यालय को शुभकामना देती हूँ बाबा साहब का दर्शन विधि के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाशक में कार्य करेगा और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने और देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को पूरा करने के कारण के लिए लड़ने के लिए आवश्यक मूल्यों को विकसित करेगा मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान में जो गरीब शोषित पीड़ित और एससी एसटी वर्ग के लिए जो प्रावधान उन्होंने किया था शायद वो अगर उनका संवैधानिक वो अधिकार अगर नहीं दिया होता तो ना जाने इस देश में हमारे वो वर्ग के लोगों के क्या हाल होता और इसीलिए मैं ये कह, कहना चाहूंगी कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के कारण आज इस हमारे ऐसे शोषित पीड़ित वर्ग के लोग जिसकी कल्पना नहीं कि उनकी शिक्षा दीक्षा और वो समानता के अधिकार के साथ जी सकते इसी तरह से मैंने ये बात को महसूस किया कि उन्हीं का ही संविधान में एस एसटी जो दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था उस आयोग में मैंने ढाई साल का कार्यकाल मेरा गुजरा और मैंने ये बात को देश भर में महसूस किया था कि किस तरह से हमारे अपने लोगों के साथ अनजस्टिस किया जाता है और अगर ये आयोग नहीं होता तो शायद उनकी सुनवाई भी नहीं होती किस तरह का और भी तमाम सारी चीजों को आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए या आप सामाजिक क्षेत्र में या शैक्षणिक में या प्रशासनिक क्षेत्र में अगर उनका ये संविधान में प्रावधान नहीं होता कि उनको आरक्षण या राजनीतिक क्षेत्र में तो शायद ये वर्ग इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता ये भीमराव जी अम्बेडकर की ही देन थी कि आज जिनके बल पर मैं स्वयं अपने आप को कहती हूँ कि अगर शायद ये शायद संविधान में ये प्रावधान नहीं होता तो मैं विधायक ना होती सांसद ना होती या मंत्री ना होती और आज इतने बड़े पद तक ना पहुंची होती ऐसे ना जाने हमारे समाज के कितने ऐसे वर्ग ऐसी एस टी वर्ग जो है जो किस तरह की मानसिकता से जी रहे थे लेकिन अम्बेडकर जी ने उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए जो अधिकार संविधान में प्रावधान लागू किया है वो आज उनकी देन है आज मैं ऐसे मौके पर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को सम, समस्त छत्तीसगढ़ वासी और देशवासियों को से उन्हें नमन करती हूँ और निश्चित रूप से आप सभी लोगों से कहूंगी कि इस तरह का व्याख्यान और आज आपने अपने विश्वविद्यालय में जो भीमराव जी अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनुमरण किया है इससे एक प्रेरणा मिलेगी आने वाली पीढ़ी को और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में चलकर वो देश और समाज को एक नई दिशा देंगे इन्हीं शब्दों के साथ आप पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ धन्यवाद जय छत्तीसगढ़ Thank you, ma'am, for delivering such an engaging and inspiring lecture as always. May I now invite 
Mr. Ashutosh Ahire, Assistant Professor of HNLU, to deliver the vote of thanks. Uh, thank you, ma'am, for inviting me to present a formal vote of thanks. The American scholar Greenville Austin described the Indian Constitution drafted by Dr. B. R. Ambedkar as first and foremost a social document. Underlying that majority of its provision had been either directly arrived at furthering the aim of social revolution or attempt to foster this revolution by establishing condition necessary for its achievement. On this note, my warm evening greetings to the one and all present here. I wish you all a happy Republic Day. The Chief Guest, Her Excellency Susri Anusuya Uike, Honorable Governor, State of Chhattisgarh, Honorable Vice Chancellor of HNLU, Professor Dr. V. C. Vekanandan, Respected Registrar Prof. Saudar Sankar, Esteemed Faculty Members, Staff, My Dear Students, and all the participants. It is such an honor and privilege for me to propose a vote of thanks to this auspicious occasion of unveiling of the statue of Dr. Ambedkar and inaugural Ambedkar Memori Memorial Lecture 2022. On behalf of HLU fraternity, I would like to express my gratitude to all the esteemed dignitaries for their presence and contribution for making this mega event a great success. First and foremost, we express our sincere gratitude to the Chief Guest, Her Excellency, Governor Madam, for her graceful presence. Her law for HNLU knows no boundary, and it is quite evident that despite her overwhelming busy schedule, she consented to be a part of this event. Your guidance and tremendous support have always been a beacon for us in this journey. A million thanks to you, Honorable Madam. On her inaugural address, <clears throat> ma'am has highlighted the importance of social justice, and she reminded us the words of Dr. Ambedkar that we must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life. They recognize liberty, equality, and fraternity as the principles of life. Thank you, Governor Madam, for inspiring and encouraging us with your words on this special day. Ma'am, I assure you, we will adopt the path that has been showed by Dr. Ambedkar and other great leaders. Our deepest sense of gratitude to Honorable Professor Dr. V.C. Vekanandan, the Honorable Vice Chancellor, for his ardent leadership, meticulous planning, programming, and execution for this event. His consent, guidance, deep insight has sculpted this event in an all new author. We thank you beyond measures for being the source of our inspiration and everything. Sir has also told that Dr. Ambedkar fought for human dignity. I extend my gratitude to our respected registrar, Professor Uday Sankar, sir, for highlighting the issue of egalitarian society in his wonderful welcome address. This event would not have been possible without the support of organizing team digital team, faculty, staff, students, volunteers, print and digital media. I thank them all from core of my heart for their relentless hard work, coordination, and wonderful execution of the task. I also thank those unsung heroes who work behind the screen and we miss to recognize their service. If I have missed out any name, I also thank them. Once again, I thank you all for every bit of your cooperation. 
we look forward to seeing you all at the next edition of Dr. Ambedkar Memorial Lecture. Over to you, uh, Anita. Man. Thank you so much, sir. With this, we come towards the conclusion of today's inspiring and engaging Maiden Ambedkar Lecture 2022. We will now be playing the national anthem. I request everyone to please stand up for the national anthem. Thank you, everyone. With your permission, with the permission of the honorable dignitaries, I would like to end this virtual session.